دوباره برگشتیم مهمون خونه هاتون شدیم با یه غذا جدید امروز میخوام یه سالاد مدیترانه ای بهتون آموزش بدم که اینو به دو روش درستش میکنن و یکی از سالاد های پرطرفدار میگوه تمام موادی که اینجا داره تو همه کشورها پیدا میشه و اینکه حتی کسایی هم که تو ایرانن میتونن به این مواد دسترسی داشته باشن اینجا خیلی از رستوران های خوب این سالاد رو دارن و سرویس میکنن حالا مواد لازمش اول بهتون میگم این سبزی که میبینید اینجا بهش سبزی سالاد میگن همه جای دنیا هست راحت میتونید تهیه بکنید سبزی سالاد اگرم نداشتید میتونید به جاش میتونید از کاهو استفاده کنید یا کلم استفاده کنید یا هر چیزی که تو دسترستون برای مرینیت کردنش نیاز مرینیت کردن میگوا نیاز به جعفری داریم 5 6 تا حبه سیر داریم این هم فلفل چینیه نمک داریم روغن زیتون یه دونه کدو یه دونه فلفل دلمه پنیر فتا و زیتون البته یه مطلب رو بهتون بگم اگه خواستید رنگ فلفل دلمه رو میتونید عوض بکنید اگه خواستید ولی کدو رو حتما باید این داشته باشه و یه مطلب بهتون بگم این یه طعم خیلی اسموکت خوشمزه داره و یه طعم خاص داره ترکیب غذاهایی که داخل هست سرد و گرمه میتونید این سالاد خیلی خوب و تجربه بکنید خب اولین کاری که میکنم من میرم میگوامو پاک میکنم میارم این میگو رو که میبینید میگوی که قبلا بخار پس شده این میگوا هستم میتونید تهیه بکنید یا اگرم نداشتید میگو رو گرفتید میگو تازه رو میتونید به مدت دو الا سه دقیقه تو بخار خیلی زیاد بذارید یا نه اگرم خواستید یه روش دیگه هست میتونید پوست کنید داخل آبکش بریزید دو الا سه دقیقه داخل آب جوش کنید و درش بیارید بیرون بستگی به خودتون داره اما با این حال که این میگوها پخته شده من یه تخت کوچیک میخوام بهش بدم به قول معروف میخوام بهش یه شوک بدم چون میخوام سالادم نیمه گرم و نیمه سرد باشه و بتونم اون مزه رو که میخوام به دست بیارم حالا میگوها رو که پاک کردم برمیگردم و باقی فیلمو بهتون نشون خب فقط یه مطلبی رو بهتون بگم این رگ پشتش و حتی اینایی هم که با بخار پخته شده این رگ رو دارن و در نمیارن ببینید به این شکل که بکشید کاملا در میاد و این وسط رو میبینید تخلیه میشه حتما حتی اگرم میگو پخته میگیرید موقع پاک کردنش به این مطلب دقت بکنید و این رگ پشتش رو کامل در بیارید و مطمئن بشید این ببینید به این شکل تا انتها در میاد و مطمئن بشید که کاملا اون رگ در اومده اون رگ هم باعث تلخی میشه و همین که خب درست نیست خوردنش خب این من کنار میذارم و شروع میکنم برای مرینید کردن چیزهایی که قراره به مرینید میگون بزنم خب حتی مقدور تا جایی که جا داره اینا رو برای مرینیت کردن میگوامون خورد بکنیم خب جفری رو خوردش میکنم داخل ظرف میریزم و اینکه سیرم هم با سیر خورد کن سعی میکنم خوردش کنم و به موادمون اضافه بکنم حالا سیرم سلیقه ای اگه دوست نداشتید استفاده نکنید یه سریا به خاطر سیر به خاطر اینکه دهنشون بو میگیره سیر استفاده نمی کنید ولی سیرا استرالیا شاید باورتون نشه وقتی که میخورید دو دقیقه بعد بوش میره و اصلا دهن بو نمیده نمیدونم چرا من تو قیمت ها مختلف اینجا سیر تهیه کردم سیراش اینجا دو مدل داره یه مدلش خیلی ارزونه و یه مدلش هم خیلی گرونه من از هر جفتش استفاده کردم فقط اونی که گرون تره اطروبوی بهتری داره همین و هیچ تفاوتی هم با همدیگه ندارن اما با این حال هر جفتش بعد از یک ساعت اون بوه بعد ازش خارج میشه خب حالا نوبتی هم باشه میایم سراغ روغن زیتونمون این روغن زیتون چند تا کار میکنه هم تم میده به میگوا و هم عطر خوبی داره و هم باعث میشه که میگوا بهش بچسبه خب حالا کمی هم از این فلفل چینی استفاده میکنیم تا 
تو مصرف کردن این فلفل خیلی دقت بکنید اگه یه مقداری زیاد استفاده کنید قضاتون رو باید دور بریزید فقط چند تا ضربه سبک همین کفایت میکنه و کمی هم نمک خب حالا میگوها رو من میارم و داخل ظرف میریزم من میگوها رو با حوصله پاک کردم و تمیزشون کردم باید سعی کنید که کاملا اینو چنگش بزنید هم فلفل هم سبزیجات هم روغن تو تمام قسمتاش باقی بمونه خب تقریبا پایه اصلی سالادمون آماده است اینو کنار میذاریم به مدت سی دقیقه یا سی و پنی دقیقه بمونه تا تم بگیره این چون نیمه پخته بخار پس شده خیلی سریع تم و به خودش میده خب تو این فرصت که میگوه ما داره مرینید میشه اومدم سراغ کدو سرش رو زده و چند تا لایه ورداشت من نیاز دارم که ورقه های یک دست ازش به این شکل در بیارم چند تا ورقه یک دست و یک شکل میخوام و سعی میکنم به این شکل درشون بیارم و گریل پنم روی گاز و اینا رو میبرم فقط یه حرارت کوچیک بهشون میدم در مورد فلفل دلمه هم بهتون بگم فلفل دلمه هم به همین شکل قراره که به تیکه های یک سانتیمتری ببرمش ولی قبرش روی حرارت قرارش میدم روی گریل پن و یه حرارت میبینه و بعد قاطی سالاد هم میکنم باقی غذایا رو پای گاز بهتون نشون میدم خب حالا از چیزایی که دیرتر میپزه شروع میکنیم این فلفل دلمه فلفل دلمه ها رو میذاریم تا اینکه کمی نرم بشه و تفت بخوره کمی که این نرم شد بعد کدوها رو میارم فقط به اندازه برای هر طرفش به اندازه دو دقیقه بمونه کفایت میکنه فقط میخوام یه مقدار نرم بشه و عطر اون سرخ شدن روش بیفته فلفل دلمه ها رو به اندازه ای که نرم نشه فقط حرارت ببینه دو دقیقه این و دو دقیقه اون کفایت میکنه و بعد میبریم خیلی راحت میتونیم خوردش بکنیم فقط مراقب باشید الان ببینید فقط مراقب باشید که بیش از هست اینا رو سرخشون نکنید خب دیگه بعد اینا نوبت اینه که من کدوام هم یه حرارت بینشون برم و بعد باقی فیلم رو میگیرم به اتون رو نشونیم خب ما روغن زیادی به گریل پنمون نزدیم فقط یه مقدار چربش کردیم و اون حرارتی هم که قراره ببینه به همین اندازه فقط روش یه لاین بیفته یه حرارت ببینه یه شوک بهش وارد بشه اما سرخش نکنید که بخواد آب بندازه نرم باشه ما نیاز داریم که هنوز تردیشو تو خودش میگرد خب من پختنیام پخت حالا اومدم سراغ میگو میگو اگه زیادم بخواد بپزه لاستیکی میشه فقط یه شوک بهش میدیم و ورش میداریم از هم که میگو رو میریزیم فقط تفتش میدیم تا چه زمانی؟ تا زمانی که یه مقداری رنگ جفتری تغییر بکنه خب همین مقدار کفایت میکنه اینم از فلفل دلما فلفل دلما رو به اندازه یک در یک من خوردشون میکنم و تو قسمت های سعی میکنم به قسمت های مساوی یکیش رو رو به پشت یکیش رو رو به جلو که خودش رو کاملا نشون بده داخل ظرف هم پخشش میکنم البته اگه بخواد توی دیزاین کردن یه شکل باشه خیلی تصنعی و مصنوعی خودشو نشون میده سعی کنید همون شکلی که دستتون پاشید به همون شکل بذارید باقی بمونه اینا را به شکل مسلس های کوچیک میبرم کدوامو و تو قسمت های مختلفش سعی میکنم قرار بدم البته سعی میکنید که نذارید سرد بشه الان من اینا رو همزمان با هم دیگه 
سروشون کردم و سردی و گرمی خودشون رو داره تنها چیزی که اینجا از همه خونکتره همون سبزیه که تو انتهاشه خب حالا میام میگوارم پخش میکنم تو قسمت های مختلف میگوام داغ داغ و آماده صرف شدنه البته این خودش یه غذای کامل به تنهایی و میشه به عنوان یه وعده غذایی کامل اینو استفاده کرد خب حالا میام سراغ زیتون و اینم نکته اصلیشه زیتون ها رو هم سعی میکنیم تو قسمت های مختلف این زیتون یه مقدار ای شوره یه مقدار کم باشه کفایت میکنه زیاد سعی کنید که بهش اضافه نکنید حالا میام سراغ پنیرمون پنیر هم سعی کنید به صورت ناهماهنگ تو قسمت های مختلفش بپاشید و همین مقدار از پنیر براش کفایت میکنه خب من دستم رو بشورم و برگردم خدمتتون تا باقی غذایی ها رو دنبال بکنم خب من دیگه اینجا رو مرتب نکردم این غذا سرد بشد ده هم میفته امیدوارم که فیلم های ما رو ببینید تو اپلیکیشن ها دیگه به اشتراک بذارید داخل اپلیکیشن ایمو خیلی به راحتی میتونید اشتراک گذاری بکنید از قسمت پایین این فیلم و میتونید ما رو به دوستای دیگه تو اون پیشنهاد بکنید یه مطلبی رو بهتون بگم خیلی ها دموشه اصیل ایرانی رو من درخواست کرده بودن دموشه رو دارم درست میکنم و تو کانال پرژین کوکین کورس اگه برید داخل پرژین کوکین کورس انگلیسی تایپش کنید میتونید دمنوش ایرانی رو سر کردم یه روز در میون یه دمنوش آموزش بدم و خیلی از موادش هم اینجا نتونستم تهیه کنم از ایران آوردم برای اینکه بتونم این دمنوش ها رو تدریس بکنم برحال از اینکه من توجه کردید ممنونم و اینکه آرزو میکنم هر جای دنیا باشید اول شاد باشید و بعد سرفرز خدایا رو نگهدارتون